அனைத்து நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம டென்த்து நியூ புக்கு சயின்ஸில் பாக்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு தகவல் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து பார்ட் டூ தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் வீடியோ நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கறவங்க அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்ட் டூ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மிக நுண்ணிய துகள்கள் மற்றொரு பொருளில் சம அளவில் விரவி இருப்பதே கூழ்மம் என்கிறோம் சரிங்களா ஸோ கூழ்மம் அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொலாய்டு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ கொலாய்டு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மிக நுண்ணிய துகள்கள் வந்து பார்த்தோம்னா அதே அளவுள்ள மற்றொரு பொருளில் கலந்திருப்பதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா கொலாய்டு அதாவது கூழ்மம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிளில் என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பால் புகை ஐஸ்கிரீம் கலங்களான நீர் சரிங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீர் இருக்கா ஸோ நீரில் வந்து பார்த்தோம்னா சின்ன சின்ன மாசுள்ள கண்டென்ட்டோ அல்லது மண்ணோ சேர்த்தோம்னா ஒரு கலங்களால் நீர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுமா ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு பொருள் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிறக்குரிய ஒரு திரவம் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கூழ்மம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ரெண்டாவது டேட்டா மேக்ஸிமம் ஃபிசிக்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா அப்ளிகேஷன் ரிலேட்டடாக தான் வந்து பார்த்தோம்னா கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்துக்கலாம் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா என்ன தத்துவம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் கண்ணாடி குவலை ஒன்றை எடுத்து கொள்ளவும் அதன் மீது மெல்லிய காகித அட்டை ஒன்றை வைக்கவும் அட்டையின் மத்தியில் நாணயம் ஒன்றை வைக்கவும் அட்டையினை வேகமாக விரலால் சுண்டவும் என்ன காண்கிறாய் அட்டை வேகமாக நகர்ந்து கீழே விழ நாணயம் குவலைக்குள் விழுகிறது சரிங்களா ஸோ ஒரு டம்ளரில் வந்து பார்த்தோம்னா மேலே அட்டை வச்சு அதுக்கு மேலே காயினை வச்சு அந்த அட்டையை தட்டினோம்னா அட்டை மட்டும்தான் கீழே விழுகுது காயின் வந்து பார்த்தோம்னா டைரெக்டாக வந்து டம்ளருக்குள்ளே விழுகுது சரிங்களா ஸோ இதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓய்வியல் நிலைமம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா இது வந்து இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி காயின் டம்ளருக்குள்ளே விழுகிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஓய்வியல் நிலைமம் இதே வந்து பார்த்தோம்னா இங்கிலீஷில் இனர்ஷியா ஆஃப் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இனர்ஷியா வந்து பார்த்தோம்னா மொத்தம் மூணு டைப் வகைப்படும் சரிங்களா ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இனர்ஷி ஆஃப் ரெஸ்ட்டு ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோம்னா இனர்ஷி ஆஃப் மோஷன் மூணாவது வந்து பார்த்தோம்னா இனர்ஷி ஆஃப் டேரக்ஷன் ஸோ அந்த மூணு டைப்பில் என்ன டைப் அப்படின்னு கேட்கலாம் அடுத்து மூணாவது டேட்டா ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா எந்த டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது விசையோட செயல்பாடு ரெண்டாவது படத்தை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க மூணாவது வந்து பார்த்தோம்னா நெட் ஃபோர்ஸ் சரிங்களா அதாவது தொகுப்பு விசை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் என்னான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒத்த இரு விசைகள் ஒரே திசையில் செயல்பட்டால் அதாவது வந்து பார்த்தோம்னா இங்கிலீஷில் பேரலட் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஆக்டிங் ஆன் சேம் டைரக்ஷன் சரிங்களா பேரலட் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அது வந்து பார்த்தோம்னா ஆக்டிங் ஆன் சேம் டைரக்ஷன் ஸோ இது வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொருள்னு வச்சுக்கோம் சரிங்களா ஸோ இந்த பொருள் மேலே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு இணையான ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தோம்னா சேம் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஆக்ட் ஆகிறப்ப இந்த பொருளின் மீது செயல்படும் மொத்த விசை எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸோ அதான் நெட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ மொத்த விசை வந்து பார்த்தோம்னா எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ சரிங்களா ஸோ எஃப் ஒன் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு பத்து இருக்குது எஃப் டூ வந்து பத்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதோட நெட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஒரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டோட்டலாக இருபது சரிங்களா அடுத்து ரெண்டாவது சமமற்ற மதிப்பு கொண்ட இணை விசைகள் எதிர் எதிர் திசையில் செயல்பட்டால் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா மொதல் வந்து பார்த்தோம்னா சேம் டைரக்ஷனில் ஒரு ஃபோர்ஸ் செயல்படுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் செயல்படுது ஆனால் வந்து பார்த்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபோர்ஸஸ் சரிங்களா அதோட மதிப்பு வந்து வேறு ஸோ இந்த மாதிரி செயல்படுறப்ப அதோட நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டுருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு அதோட நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் வந்து பார்த்தோன்னா எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ அதாவது வந்து எஃப் ஒன் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ இதே எஃப் டூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் சரிங்களா ஸோ இது ஒன்றும் இல்லை எஃப் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு பத்து ஃபோர் பத்துன்னு வச்சுக்கோம் ஸோ எஃப் டூ அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா ஒரு அஞ்சுன்னு வச்சுக்கோம் ஸோ இதில் பெரிய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர்ஸ் ஒன்று தான் பெருசாக அப்போ டோட்டல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ ஒரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்து மைனஸ்
ஸோ மேக்ஸிமம் இது எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பொருள் இருக்குது அந்த பொருள் மீது பார்த்தோம்னா ஒரே திசையில் ஒரு பேரலல் ஃபோர்ஸ் வந்து செயல்படுது அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அல்லது டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ வந்து அதோட நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அல்லது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அது வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் செயல்படுது அப்போ வந்து அதோட நெட் ஃபோர்ஸ் என்னான்னு கேட்பாங்க மேக்ஸிமம் இப்படி கேட்க தான் சான்ஸ் அதிகம் ஸோ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எதிர் எதிர் திசையில் செயல்படும் சமபற்ற இணை விசைகள் ஸோ இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வந்து பார்த்தோம்னா கயிறு இழுக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்தோம்னா எதிர் எதிர் திசையில் படும் சமமற்ற விசைகள் ஸோ இவங்க இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கவங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி ரைட் சைடில் இருக்கவங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுப்பாங்க ரெண்டு பேருமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா ஒரே திசையில் செயல்படும் ஒத்த இணை விசைகள் ஸோ இப்போ வண்டி தள்ளுறவருன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுப்பாரு அதே டைரக்ஷன்லாம் பின்னாடி இருந்த ஒரு தள்ளுறவர் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுப்பாரு ஸோ அப்போ இது ஒரே திசையில் செயல்படும் இணை விசைகள் அடுத்து நெம்புகோலில் செயல்படும் விசைகள் ஸோ நெம்புகோலில் செயல்படும் விசைகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் சரிங்களா ஸோ இது வந்து இங்கிலீஷ் புக்கில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸ் சமமற்ற விசைகள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்த தகவல் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரிக்கல் காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோட பயன்பாடு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா அம்மீட் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அல்லது ஓல்ட் மீட்டர் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அல்லது கரண்டோட டேரக்ஷனை இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா எந்த மீட்ரு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஒன்று ஒரு டிவைஸ் கொடுத்துட்டு அதோட யூசேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அல்லது யூசேஜ் கொடுத்துட்டு அதுக்கு என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுவான்னு கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மின் தடையாக்கி ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்ஸிமம் இங்கிலீஷில் படிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இங்கிலீஷில் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தமிழில் வந்து பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் கொலப்புற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தமிழில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மின் தடையாக்கி இதே இங்கிலீஷில் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெசிஸ்டர் தான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இங்கே வந்து மின் தடையாக்கி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மின் சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தின் அளவே நிர்ணயம் செய்ய சரிங்களா ஸோ இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஃபிக்ஸ் தி மேக்னிடியூட் ஆஃப் தி கரண்ட்டு ஸோ ஒரு சர்க்கியூட்டில் பாயிற கரண்ட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் மட்டும்தான் போகணும் கரண்ட் போகணும் இந்த சர்க்கியூட்டில் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மின் தடையாக்கி ரெசிஸ்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து ரெண்டாவது வந்து பார்த்தோன்னா மின் தடை மாற்றி இதே வந்து பார்த்தோன்னா வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் அல்லது ரியோ ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ எனக்கு ஒரு சர்க்கியூட் இருக்குது அந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து பார்த்தோன்னா அப்பப்போ நான் கரண்ட் வேல்யூ வந்து மாற்றிக்கிட்டே இருப்பேன் சரிங்களா ஸோ மேக்னிடியூட் ஆஃப் தி கரண்ட் வந்து அதாவது கரண்ட்டோட வேல்யூவை நான் அடிக்கடி மாற்றுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி மாற்றுற இடத்துல நான் என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மின் தடை மாற்றி அதாவது வேரியபிள் ரெசிஸ்டர் அல்லது ரியோ ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து மூணாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அம்மீட்டர் ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா மின்னோட்டத்தை அளவிட பயன்படுகிறது அதாவது யூஸ்டு டு மெசர் தி கரண்ட்டு ஸோ எவ்வளோ கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ அதை மெசர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுறது தான் அம்மீட்டர் அடுத்து ஓல்ட் மீட்டர் ஸோ இந்த ஓல்ட் மீட்டருக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மின் அழுத்த வேறுபாட்டை அளவிட ஸோ அதை வந்து பார்த்தா யூஸ்டு டு மெஷர் தி பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்களா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை அளக்கிறதுக்கு அதாவது மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் பார்த்தோம்னா ஓல்ட் மீட்டர் அடுத்து கால்வனா மீட்டர் ஸோ இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மின்னோட்டத்தின் திசையை கண்டறிய அதாவது வந்து பார்த்தோம்னா கரண்ட் வந்து எந்த டேரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ அந்த திசையை வந்து கண்டறியறதுக்கு யூஸ் ஆகுறது தான் பார்த்தோம்னா கால்வனா மீட்டர் ஸோ அடுத்து தரை இணைப்பு அதாவது வந்து க்ரௌண்ட் கனெக்ஷன் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மின் சாதனங்களை பாதுகாக்க பயன்படுகிறது அதாவது வந்து பார்த்தோம்னா தரை இணைப்பு அப்படிங்கிறது எர்த் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்களா ஸோ இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் தி எலக்ட்ரிக்கல் காம்போனன்ஸ் சரிங்களா நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா பாதுகாக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதா என்ன பார்த்தோம்னா தரை இணைப்பு அடுத்த தகவல் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லிஃப்ட்டில் ஒரு மனுஷன் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப அவனோட வெயிட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த டேட்டாவும் முக்கியம் இதுவும் வந்து பார்த்தோன்னா ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டாக கேட்க தான் சான்ஸ்
என்னோட வெயிட்டும் லிஃப்ட்னால் தர்ற ஃபோர்ஸ் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்த்தா தான் வந்து பார்த்தோம்னா என்னோட வெயிட்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஆர் சி கொல் டு டபிள்யூ ப்ளஸ் எம்ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இங்கே ஆர் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம்னா தோற்ற எடை அதாவது அப்பார் அண்ட் வெயிட்னு சொல்லுவாங்க நான் லிஃப்ட்டில் மேலே போகிறப்ப என்னோட வெயிட் என்ன இருக்கும் அதான் வந்து பார்த்தோம்னா அப்பார் அண்ட் வெயிட்டு தோற்ற எடைனு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்னோட நார்மல் வெயிட்டு ப்ளஸ் லிஃப்ட்டு வந்து என் மேலே தர்ற ஃபோர்ஸ் ஸோ அது ரெண்டும் சேர்த்தா தான் வந்து பார்த்தோம்னா நான் லிஃப்ட்டில் போகிறப்ப வெயிட்டாக இருப்பேன் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு ஆசிலேஷனா ஸோ இதாக வந்து பார்த்தோம்னா ஃபார்முலா சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன இருக்குது எஃப் இருக்கா ஸோ எஃப்க்கு பதிலாக நம்ம என்ன போட்டலாம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அப்படின்னு போட்டுடலாமா ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ ஆர் சி கோல் டு டபிள்யூ நம்மளோட வெயிட்டு ப்ளஸ் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா எம்ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அடுத்து வெயிட்டை என்ன பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தோம்னா எம்ஜி அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க ஸோ எம்ஜிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்மளோட வெயிட் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வித் கிராவிட்டியோட மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளோட வெயிட் வருமா ஸோ நம்மளோட மாசு எம் இன்ட்டு கிராவிட்டி ஸோ அதோட மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் நம்மளோட வெயிட் வருமா ஸோ அதை தான் இங்கே என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா வெயிட்டு இப்போ எம்ஜின்னு எழுதியிருக்காங்க அப்போ எம்ஜி ப்ளஸ் எம்ஏ அப்போ இதாக வந்து பார்த்தோன்னா அப்பார் அண்ட் வெயிட்டு அப்போ டோட்டலாக வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டுலேயும் வந்து பார்த்தோன்னா ஆ எம் வந்து காமனாக இருக்குது ஸோ எம் வந்து காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம்னா ஆர் சி கோல் டு எம் ப்ராக்கெட்டில் ஜி ப்ளஸ் ஏ ஸோ இதாக வந்து பார்த்தோம்னா நான் லிஃப்டில் போகிறப்ப வெயிட்டு அதாவது வந்து பார்த்தோன்னா என்னோடய ஆக்சுவல் வெயிட்டை விட அந்த அப்பார் அண்ட் வெயிட் தோற்ற எடை வந்து அதிகமாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ லாஸ்ட் பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நான் லிஃப்டில் மேலே போனேன்னா என்னோடய நார்மல் எடையை விட அதிகமாக இருப்பேன் அடுத்து ரெண்டாவது கண்டிஷன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா மின் தூக்கி ஏ என்ற முடுக்க மதிப்பில் கீழே நகர்கிறது சேம் தான் ஆசிலேஷன் என்னான்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ஏன் சொல்லிட்டாங்க லிஃப்ட் வந்து மேலே போகிறதுக்கு பதிலாக என்ன வருதுன்னு பார்த்தோம்னா கீழே வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி லிஃப்ட் இருக்குது நானும் கீழே ஃபோர்ஸ் கொடுப்பேன் அதே டைரக்ஷனில் என்னான்னு பார்த்தோம்னா லிஃப்ட் வேகமாக கீழே இறங்குமா சேம் அதே கண்டிஷன் தான் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட வெயிட்டு மைனஸ் லிஃப்டோட ஃபோர்ஸ் சரிங்களா அது ரெண்டே மைனஸ் பண்ணோம்னா நம்மளோட தோற்ற இடை அப்பார் அண்ட் வெயிட் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அப்போ கீழே வர்றப்ப என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அப்பார் அண்ட் வெயிட் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம டோட்டல் வெயிட்லேருந்து லிஃப்டோட ஃபோர்ஸை வந்து மைனஸ் பண்ணணும் சரிங்களா அப்போ டோட்டல் வெயிட் நம்ம வெயிட்டுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் மாஸ் இன்ட்டு கிராவிட்டி அப்படின்னு போடலாம் மைனஸ் ஸோ ஃபோர்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எம்ஏ அப்படின்னு போடலாமா ஐயன் இங்கே வந்து எம் எம் காமனாக இருக்குது அப்போ எம் வந்து காமனாக எடுத்துட்டாங்கன்னா ஜி மைனஸ் ஏ அப்போ நம்ம தோற்ற இடைய அது அப்பார் அண்ட் வெயிட் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம நார்மல் வெயிட்டை விட கம்மியாக இருக்கும் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லிஃப்டில் கீழே வர்றப்ப அடுத்து மூணாவது ஸ்டேஜ் மின் தூக்கி ஓய்வு நிலையில் உள்ள போகுது அதாவது வந்து பார்த்தோம்னா முடுக்கம் வந்து ஜீரோ ஸோ அப்போ லிஃப்ட் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ ரெஸ்ட்டில் இருக்கப்ப வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லிஃப்ட் மேலே வந்து ஃபோர்ஸ் கொடுப்போம் அதே வந்து பார்த்தோம்னா லிஃப்ட் நம்ம மேலே ஃபோர்ஸ் கொடுக்காது சரிங்களா ஏன்னா ரெஸ்ட்டில் இருக்கனால ஒன்று கீழே போனால் நம்மளும் அதே டைரக்ஷனில் கீழே போவோம் இல்லை மேலே போனால் அதே டைரக்ஷனில் மேலே போவோமா ஸோ ரெஸ்ட்டில் இருக்கனால லிஃப்ட்டுக்கும் நமக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா எந்த தொடர்பும் இருக்காது அப்போ அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா எஃப் சி கோல் டு வந்து பார்த்தோம்னா எம்ஏவா ஸோ இங்கே ஆசிலேஷன் முடுக்கம் வந்து ஜீரோ அப்போ ஃபோர்ஸும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜீரோ தான் சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும்னு பார்த்தோம்னா ஆர் சி கோல் டு டபிள்யூ மைனஸ் எஃப்னு இருக்கும் இங்கே ஃபோர்ஸ் வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிறனால ஆர் சி கோல் டு டபிள்யூ அதாவது தோற்ற எடை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளோட ரியல் எடை ஸோ நம்மளோட வெயிட் வந்து எப்போ ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ லிஃப்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா ஓய்வு நிலையில் இருக்கிறப்ப தான் வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளோட வெயிட் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அடுத்து நாலாவது கண்டிஷன் மின் தூக்கி புவிர்ப்பு முடுக்க மதிப்பில் கீழே தடையின்றி விழுகிறது முன்னா ஸோ ரெண்டாவது கண்டிஷனில் வந்து பார்த்தோம்னா லிஃப்ட் வந்து நார்மலாக கீழே வர்றப்ப இதே நாலாவது கண்டிஷனில் வந்து பார்த்தோம்னா லிஃப்ட் வந்து அந்து கீழே விழுகுது ஸோ அந்து கீழே விழுந்தாலே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு பொருள் கீழே விழுந்துச்சுன்னா அது வந்து பார்த்தோம்னா புவியிருப்பு விசைக்கு ஈக்குவலாக தான் விழுகுமா சரிங்களா ஸோ லிஃப்ட் நார்மலாக இறங்குறதுக்கும் இதே அந்து கீழே விழுகிறப்ப வந்து பார்த்தோம்னா புவியிருப்பு விசை மதிப்பு என்ன இருக்கோ அந்த மதிப்பில் தான் கீழே விழும் அப்போ இங்கே வந்து முடுக்கம
ஸோ லாஸ்ட்டாக மட்டும் பார்த்துடலாம் லிஃப்ட்டு மேலே போனால் வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளோட வெயிட் வந்து அதிகரிக்கும் இதே லிஃப்ட்டு கீழே வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளோட வெயிட் வந்து குறையும் லிஃப்ட் வந்து ரெஸ்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட வெயிட் வந்து பார்த்தோம்னா கூடவும் குறையவும் குறையாது எப்போயுமே நார்மலாக இருக்க வெயிட் தான் இருக்கும் இதே ஒரு லிஃப்ட் வந்து அந்த புவியீர்ப்பு விசைக்கு ஈக்குவலாக ஸ்பீடில் கீழே விழுகிறப்ப அப்போ நம்மளோட வெயிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜீரோ ஸோ இந்த நாலு கண்டிஷன் இம்பார்ட்டன்ட் ப